Mwezi mtazamaji na moja wa wagizaji wa tamthilia ya uba ni Esha Buheti na kama ambavyo unamuona pole na safari. Sante. Mzima. Mzima. Safari yako likuwa aji. Ah, ilikuwa fresh sana. Sana, sana, sana. Okay. Yeah. Kitu kena macho tumejifunza huko? Kitu tumejifunza kwanza ni usamini. Wenzetu wana usamini mkubwa sana, wanaishima na kazi na pesa zao pia. Lakini kwa sisi pia tumejifunza vitu vingi sana. Ambavyo, for me, naeza nikasema kuna vingi mno 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 nimejionea na nikajifunza. Lakini, all in all, sijui kwa nini, yani ni kwa antamani siku zishe, ni rudi nyumbani. Ah, una miss familia, una miss misosi ya nyumbani, una miss kazi. Kwa mimi nikuwa na miss kazi zangu. Ya. Yeah. Safari uh, ina, ina, ina manufa gandi labda kwa, kwa tasinia kwa jumla ya filamu? Ah, kiukweli kwanza ni kuitangaza nchi yetu. Na tulipata fursa pia kuonana na balozi. Na balozi tuliongea nae na inshallah mnyazi mungu wakipenda tuli, tuliomba. Watupe pia fursa ya sisi wa sani kuitangaza nchi yetu tukiwa hapa ndani na pia tukiwa nje. Yes. Hiyo hiyo imekaa vizuri sana. Uh, stories zilikuwa nyingi sana hapa katikati kwa filamu ya lipi na vitu kama hivyo lakini sasa hivi tunaona safari zinafunguka waigizaji mnaenda ku refresh mind nchi kama Dubai. Uh, unaona wapi I mean uh, tasnia filamu kwa hapa Tanzania kwa miaka miwili labda ijayo? Kama tutakuwa na upendo na ushikamano tutafika mbali sana kwa sababu asilimia kubwa ya wasanii tuna majina lakini kipato ni kidogo. Tofauti ukilinganisha na wengine lakini kupitia serikali yetu na mama yuko kwenye kwenye nafasi kubwa sasa hivi na ameshaanza kutupa thamani sisi wasanii. Wallahi naiona nafasi nzuri sana kwenye miaka ijayo. Asante sana. Bana kama ambavyo unamwona mboto akiwa anapiga zile za mayele. E bana kama kawa, mipango vipi? Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na furaha sana nimerudi nyumbani. Sasa vibe kubwa sana. experience ya kule Dubai. Ah Unapofanya kazi ukafanya kazi na watu ambao wanaofahamu nini wanachokifanya na wewe unabaki kuwa mkubwa zaidi. Ya kwa sababu uh, tumegundua kwamba sisi kwetu hapa kwa sababu ya budget ndogo kila mtu anahofia kwamba hela itakata itakata. Ah uh, msanii hataki choka anaambiwa shuti tu hivyo hivyo shuti. Lakini wenzetu kule akichoka anaambiwa kakae pale kunywa maji mpe soda huku msanii. Nunulie chipsi. <laughs> kwa hiyo kwa kifupi tu tumepata uzoefu kutokana na hayo. Ya tume tume tumeonana na wenzetu wametupa seminar. Tumeelezwa tunatakiwa kuishi vipi, tufanye nini, nini kinatakiwa nini hakitakiwi, hivyo. Kwa vitu mbapa tulaba tumeza kuelekezo kutoka huko Dubai na watu wengine ambao wanafanya kazi kama zenu za kisanii. Ni kitu wene mbacho uo meza kukichukua na ukasema kwa rudi kwa mba mtu wanapo kuwa hana mood, yuko out of mood, anatakiwa pia atazama kwa jicho la pili. Ya, yeah, kama mtu hana mood, angalio kwa jicho la pili, basi. Unaisi ni kwa nini madirekta wetu wa bongo mekua wa wakiwafosi wa sanii, wafanye kitu ambacho msanii anakuwa anakishindu au hayuko kwenye moodi? Uh, kikubwa ni budget tu, kwa sababu mtu mda mgine, budget yake na mrusu ye kukana watu siku kumi. Lakini, kazi inavokuenda taratibu, inaonekana inaweza kukata siku ishirini. Inampelekea direkta hawe mkali, kwa namna yote. Ya, yeah, ndo hicho kikubwa ya. Okay ndani kabisa ambazo nimeweza kupenyezewa tunivyofika hapa na watu ambao mlisafiri nao nasikia kuna ugombi bwana umeweza kutokea huko wanana nani baadhi tu ya wasanii ambao wapo kwenye hii series ya uba kumetokea si nitofahamu je ni kweli ambayo yanaendelea ama yanasemekana kama waligombana wakati wako chumbani sisi wengine wawili hatujui hilo linawezekana lakini kama wamegombana hadharani namna hii hilo mimi sijaliona kiukweli kwa hiyo kwa kuthibitisha kwamba fulani na fulani wamegombana hilo mimi nitakuwa muongo Ya, lakini kama wamegombania chumbani, eh, ni mwanamke na mwanaume au mwanaume na mwanaume? Inaposimikana kwamba ni mwanamke na mwanaume pia wakawa ni mwanamke na mwanamke baadaye ni baada ya ugomvi kuendelea. Hapana, hiyo sijapata kusikia chochote. Mimi nilichokiona ni kuona tu Arabu na kujifunza funza tu maana yake uh, anatakara mlughati alarabia. Naam, shwiya shwiya. Eh. Bwana yeye haina noma. Samuel utapigana historia. Si alhamdulillah. Kuziaje safari ya Dubai? Yaani Lakini tulenda kwenye vivutio tofauti za Dubai safari. Sijui tumeenda kuangalia mad
dolphins sio kitu gani so for me yani mimi nilishawagi kwa uh, Dubai lakini kuna vitu vingine vipi ambavyo sijawahi kutegemea so mimi nashukuru tu kwamba mimi nilikuwa katika idadi safari wallahi yani excitement paka juu nadhani uh, safari hii kwa wa, 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 waigizaji wa Tanzania uh, ina, ina, ina manufaa gani kwa tasnia kwa jumla ya filamu manufaa the most important thing that you have to understand kwamba tumeshaalikwa na watu ambaye ni mafans kutoka Dubai hiyo tayari it's a blessing umeshaelewa apart from that atukujua kwamba tuko like internationally from Dubai we might be in America we might be in Russia so tunajulikana so the advantages ndio hizo yani you understand <laughs> Ni kitu gani kikubwa ambacho uh, unadhani itakuwa ni, ni fundisho kubwa sana kwa waigizaji wa filamu hapa Tanzania ambacho umesha ki experience kule Dubai ambacho unadhani pia kama utakisema au kama utawaambia itakuwa ni somo kubwa sana kwao. Uh, to be honest I think kwamba umoja ni kitu muhimu like uh, sisi Tanzania hatuna support ila tunapendwa na watu kutoka nchi zengine which is very weird and hapa countries So I think the only thing yani ili to make it more stronger we should love each other and then we should work together. Kila mtu yuko katika competition hapa. Instead of competition ikiwekwa pembeni itakuwa vizuri na tutafika mbali. Mhm. Mm Nelo amefanya kazi na wasanii wengi sana hapa Tanzania wa muziki tumeona kwenye baadhi ya videos ambazo umekuja kuzifanya. Labda mtu anajiuliza Nelly kwa jinsi ambavyo anajibrand labda ni 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 ni, 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 ni pesa kiasi gani huwa anawachaja wasanii? Um ina depend najua kama let's say juzi juzi tulimaliza ile video ya boda boda na nasib na the ben obviously the company ambayo inatoa wasafi itakuwa ni tofauti ambayo msania anayokuwa underground inakuwa vyote ni tofauti so all the time hata mimi obviously kama ni msanii kama let's say nilipoanza unajua ile nyimbo ya mario ya uchungu obviously the budget wasn't good lakini kwa sababu nimefanya kazi nao vizuri nachukuliwa na madirector baadaye ndio tunaongea bei so mimi kusema kwamba how much ni siwezi kibongo bongo video vix sana amekuwa wakichukuliwa kama ni watu chips sana wewe hii unayonaje na unachukulaje mtu akiona ana anachukulia video vixen kwa kwa, kwa nafasi hiyo ya ni watu chip watu rais na vitu kama hivyo hey, to be honest mimi i am blessed kwamba nimeingia katika hii kazi nilipokuwa mdogo sana to be honest mimi nilianza hii kama fan and then i was doing it because napenda na alhamdulillah sasa hivi nikiwa nafanya kazi sasa hivi si my brand kidogo iko juu obviously nalipwa vizuri ile kwamba all i can say is that watu ambao wanataka fame kwanza instead of money ndio inawa cost so inakuwa kwamba sisi tunaonekana video vixens that tuko cheap sana lakini mkiongea bei it's okay me what i can say is that on my side mimi nasema kwamba nashukuru na cholipwa wengine si wajui but my advice itakuwa ni kwamba they should actually love themselves and um wajione kwamba ni wazuri and they should just really yeah, ni sijata ni, ni wapi advice gani because kwa sababu ya kuwa video vix ni kwamba sasa hivi wote kama sitaki kusema ni kama malaya or whatsoever wanatafuta fame so kama kazi yako ni nzuri they will respect you and you'll do good that's my only advice wote moja watu ambao unaongelea sana kwenye mitandao in a negative way in a positive way kila mtu anaongea vile ambavyo anajua yeye Unaweza kushare na mimi ni kitu gani ambacho kiliwahi kuongelewa kuhusu wewe ukakiona kika kuumiza kwa namna moja ama nyingine? Uh, the most thing ambayo the comment when uh, my mom passed away alipofariki wakawa wanasema sijui kama akafara which is very yani it was a very wrong timing and it really hurts lakini nikapotezea nikafanya dua kwa wingi and that's all watu wengi walikuwa wanasubiri kwamba tarehe 14 wewe kuweza kumweka mpenzi wako hadharani na tukiona hivyo ikawa ni uko safarini ni kwa nini au kuweza kumpost kwanza tuanzie hapo kwanza kwa nini nani alisema mimi na, na mpenzi <laughs> nawapenda sana guys nawapenda eh? <laughs>